ずんだもんこの間沖縄旅行してきたのそれで泡盛を購入してきたんだけど家の近所で購入するよりも安かったんだよねなぜ沖縄で買うと泡盛は安いのかずんだもんは知ってるまこちゃん沖縄で泡盛を買うと安いのは酒税の軽減税率が適用されているからなんだ酒税の軽減税率もうすぐお家に着くからそうしたら詳しく説明するね今日はなぜ沖縄で泡盛は安いのかについて説明するね現在は酒税の軽減税率によって泡盛の酒税は 35% 軽減されているよ例えば通常は1升瓶 1800ml あたり540円かかるはずの酒税が沖縄県では351円となるのだだから189円の酒税が軽減されるよつまり酒造所さんは泡盛を販売する際店頭価格を安くして県外の同様の種類と比べて価格を優位に保つことができるのだそして税金の負担も軽くなるのだえそうなんだだから沖縄で泡盛を購入すると安いんだねいつ頃から安くなったのかなこれから詳しく説明するけど話は沖縄が日本に復帰する50年前に遡るよ戦後27年間のアメリカ統治を経て沖縄は1970年に日本に復帰したのだ復帰当時の1975年頃は約60の泡盛酒造所があったのだけど多くが小規模で生産性は低く機械化による合理化が急務だったよまたウイスキー等の高級品のお酒と比べて当時の泡盛は匂いもきつく度数も高かったので品質を向上させる必要があったのだ復帰に伴い財務省関連機関として沖縄国税事務所が設置されたのだけどここにお酒造りに精通した専門家である官邸官が所属していて酒税が課せられている泡盛の品質に問題がないか見極めたり品質の向上や酒造所の個性特性を伸ばすのに貢献したよこれにより泡盛の品質が向上していったのだだから今も泡盛を美味しく飲むことができるんだねそして沖縄が1970年に日本復帰した2年後の1972年に酒造所を取り巻く環境の激変を緩和するため酒税の軽減措置が設定されたよこれは復帰前の米軍統治下の税率が低かったことや泡盛製造量の基盤の弱さや消費者の所得を考慮して徐々に本土の経済水準に合わせていこうという狙いがあったのだ。当初は軽減率 60% で始まり5年間の時限措置として導入していたのだけどその後期間延長に次ぐ延長と改正を経て軽減率は縮小されて 35% となり現在までずっと継続してきたのだ何十年も税率が優遇されていたんだねそうなのだだから多分事実上は特別措置とは言っても形外化してたのかもしれないのだそして2021年沖縄県酒造組合が酒税の軽減措置が2022年5月に期限が切れるため政府に延長要請をしに行った際2022年は沖縄が日本に復帰して50年を迎える軽減措置は半世紀続いたのだからそろそろ卒業するべきではと言われてしまったよこの時沖縄県酒造組合はこれ以上の延長は無理かもと危機感を抱いたのだそしていきなり軽減措置が撤廃されたら泡盛業界への影響が大きいので沖縄県酒造組合は段階的な廃止案を自ら提示したのだ沖縄県酒造組合が提示したのは10年を期限に年間出荷量に応じて3つのグループに分けて軽減幅を変えていくというもの結果としてこの案は政府の2022年度税制改正に取り込まれることになったよこの段階的な廃止はさっき説明したように酒造所を年間出荷量に応じて3つのグループに分けるのだけど A グループは年間出荷量が 1,300kL を超える大手の酒造所で2年後には現行の 35% から 25% になり段階的に引き下げられていく B グループは年間出荷量が 200kL から 1,300kL 未満の中堅の酒造所で。2年後には現行の 35% から 30% になり段階的に引き下げられていく
。シグループは年間出荷数量が200キロリットル未満の小規模酒造所で、2032年まで現行の 35% の軽減が続く。そして、いずれも2032年には軽減率がゼロになるよ。だからあと10年したら沖縄で泡盛を購入しても安くなくなるのだでもあと10年もあるからまだ大丈夫だねところがいろいろと課題があるのでそうでもないのだこの提示案で出された仕様をよく見ると A グループが3社 B グループが10社 C グループが34社と書いてあるだろう C グループが34社ということは沖縄県内の酒造所の7割が小規模酒造所だそうなのだだから軽減税率がなくなるということは今まで最大の利点だった価格優位性がなくなることと税負担が増えることになるから影響が大きいのだ沖縄が日本に復帰してだんだんと泡盛の品質が向上していくと出荷量も徐々に伸びていったよそして2000年代になると九州沖縄サミットや NHK 朝ドラ「チュラサンデー」沖縄ブームが到来して2004年には泡盛の出荷量は過去最高を記録したのだしかし2005年からは17年連続で出荷量が減少してコロナ禍だった2021年はピーク時の半分以下にまで落ち込んだよ現在はコロナ禍の影響もあり若年層のアルコール離れや低アルコール飲料へのシフトが起きているからお酒の市場は縮小しているのだこれも泡盛の出荷量の減少の要因の一つなのだそんなに減少しちゃったんだ沖縄県酒造組合が令和3年琉球泡盛の輸出数量等の状況を公表しているのだけど2021年の泡盛の出荷量は前年対比で 8.5% の減少またコロナ禍前の2019年と比べると 21% の減少なので相当量の減少なのだすごく大変だ感染拡大の影響で沖縄県内の飲食店が営業自粛したり県外からの旅行者が減少したことにより泡盛の販売が激減したのは影響が大きかったよね沖縄県内への泡盛出荷量だけを見るとコロナ禍前の2019年と比べると 23.7% も減少したのだ大変なのだ約4分の1も減少したのはすごすぎるそして組合に所属する泡盛製造業44社のうち31社が営業赤字になっているのだ大変だ泡盛たくさん飲まなきゃ2018年の情報になるのだけど沖縄振興開発金融公庫のコーポレポートでは泡盛メーカーの現状と課題をこのように分析しているのだ泡盛出荷量は13年連続で減少酎配当リキュールの消費拡大が目立つ泡盛メーカーは九州焼酎メーカーと比較して財務面で劣る事業規模や地域により財務状況に格差が見られる複数のチャンネルで積極的な県内海外への販路拡大が不可欠以前から財務面が弱いことが取り上げられているので今回の軽減税率の廃止は影響が大きいのだまた帝国データバンクが公開している焼酎メーカー売上高ランキング2021年令和上位50社に泡盛酒造所は久米島の久米線比嘉酒造雅弘酒造新里酒造の4社が入っているのだけど売上高は4社の売上合計が1位の霧島酒造の売上の約 8% にしかならないのだということは沖縄県全体の泡盛業界が束になっても九州大手の焼酎メーカーの一社にかなわないということ海外も含めた販路拡大などのアプローチが必要になるはずなのだ各倉本さんにはあと10年しかないよりまだ10年あると考えて酒税軽減措置が続くこの10年間で企業体力をつけて頑張ってほしいのだ今回は沖縄で泡盛を買うと安くなる仕組みである酒税の軽減措置について説明したのだけどいかがでしたか今後軽減措置の廃止もあるので倉本さんの動向には目を離せなくなるのだ皆さんのお気に入りの倉本さんの泡盛があったらこれからも応援してほしいのだツンダモンはこれからもたくさん泡盛を飲むようにするのだナコもたくさん飲むこのチャンネルでは泡盛のことを初心者にも分かりやすいように配信していますこれからもこういった有益な情報を上げていきますので気に入ってもらえたらグッドボタンとチャンネル登録もお願いしたいのだ
動画にしてほしい内容のリクエストもお待ちしていますではまたゆるゆると解説するのだ最後まで見てくれてありがとうございました最後まで見てくれてありがとうなのだ